Fáðir dreng sem varð fyrir árás hópss unglinga í Kópavogi í síðustu viku segir líf fjölskyldunar nú stjórnast af ótta. Hann telur að andúð á útlendingum liggi að baki árásinni. Helmingur eblingarfólk sem greiðir atkvæði í næstu viku um verkfall er með gildan kjarasamning við samtök atunnilífsins. Sveitarfélögin undraðst að ebling slíti kjaraviðræðum án þess að heyra sjónar með þeirra. Dönsk ungmenni deila myndum af sjálfskaða og ráðleikingum um sjálfsvíks aðferðir í lokuðum hópum á Instagram. Danska ríkisútvarpið kortlaði net um þúsund ungmenna eftir sjálfsvík tvítúrar konum. Tveir eru látnir af völdum COVID-19 verunar á Ítalíu og hefur vinnustöðum og stofnunum verið lokað í mörgum bæjum í norðurhluta landsins. Alþjóða heilbriðis stofnunin segir áhyggju efni að nú greinist smit sem erfitt sé að rekja til Kína. Rektor Háskóla Íslands segir stærstu áskóruninna í heimsmarkmiðum saminuðu þjóðana þá að breyta hugsunarhætti. Næri 400 kandidatar útskrifuðust í dag, konur í miklum meirluta. Gott kvöld, faðir 14 ára drengs sem hópur unglinga reyðist á í síðustu viku telur að árásinn hafi verið hatursglæpur. Árásar mennirnir hafi hótað sinni hans barsmíðum verði ekki fallið frá kæru á hendur þeim. Við vörum við myndunum sem fylgja þessari frétt. Faðirinn sem vill ekki koma fram myndir í nafni segir að sonur hans hafi verið vélaður í að hitta þrjá drengi í Hamraborg til að útkljá ágreining. Þar hafi mætt honum fjölmunur hópur drengja sem réðust gegn honum með höggum og spörkum meðal annars í andlit. Í myndbandi af árásunni má heyra árásumennina skipa drengnum að sleikja skó sína sem faðirinn til meðal annars benda til þess að útlendinga andúð búið að baki árásunni. Fjölskyldan sem er af erlendum uppruna hefur búið hér á landi í fjögur ár. I think these guys, they just want to show how superior they are, to beat one person, make them kiss their shoe, and it's about humiliation. Is this hate coming from home? Is this thing is happening in their home? They hear something in their parents that affect them? Because it's no explication why these young people, they act like that. Fæðirinn hefur tilkynnt árásuna til lögreglu sem rannsakar nú málið. Hann segir að fyrst um sinn hafi lögreglan reynt að samfara hann um að sonur hans hafi átt upptökin að árásinni, en annað hafi komið í ljós í myndbandinu. Lögreglan hafi tekið meira mark á orðum gerendana en sonur hans. I think they believe that if you put an Icelandic kid and a foreigner kid and you ask both of them the same thing or what it happened, they will always believe the Icelandic kid and I don't know why. They are trying to hide the elephant behind the tree. Drengnum hefur verið hótað fleiri árásum eftir að kæra var lögð fram og fjallaðu málið í fjölmiðlum. Fæðirinn segir árásamennina þurfa að læra að alvarlegu ofbeldi fylgi afleðingar. They have to realize that they have to act in the night the same like in the day with the people that live in the community the same. It doesn't matter where they come from. If you, for example, give these kids jail time, for example, even if they don't go to jail, It will be bad for them in the future and it will be a start to, to become bad persons. I think it's better just to find a solution to make them better person, to understand that what they did is wrong. This can end into a death. They can kill a person and that's not a joke. Hans er líf fjölskyldunar breytt. His self-confidence is coming back, but still he's afraid. He's afraid if uh, they will meet these guys again how they will react, uh, he lives with fear, not, not like before. It's terrible because uh, it's different life now. We was living a, a peaceful life. And we all think we are in the safest, safest, safest country in the world, right? So let's keep it like that. Í það minnst að þúsundu dönsk ungmenni eru í leynilegum hóp á samskiptaforutinu Instagram, þar sem þau vegsama og deila ráðleikingum um sjálfskaða og sjálfsvíg. Maja Lúna var tvítug þegar hún svifti sig lífi í fyrra. Það var fyrst eftir að Maja hún döðu að ég fikk aðgang til hins kompjúra. Og það fann ég út af hvað mange bilder hún eiginlega hefði lagt upp á Instagram.
Maja glimti við átröskun og þunglindi. Á Instagram tilheyrði hún hópi þar sem ungmenni sér í lagi ungar konur deila efni um geðræn vandamál og sjálfskaða. Þessi er fara maður sem minnið þessi múski lítið á minn sekt. Þessi er eiginlega einn grúpum en bara slett ekki kú kom inn í og ekki mátt við noð um. Danska ríkisútarpið fjallar um þessa myrku veröld í nýri heimildamynd. Og eftir að hef enlisteðið På data har jeg fundet ud af, at der er omkring 1000 brugere i netværket, som har lagt omkring 100.000 posts op. Og en stor del af de posts handler om temaer som selvskade og selvmord og øh, sygdom relateret dertil. Þetta er ekki sér danskt fyrirbæri. Norskir fjölmiðlar hafa til að mynda fjallað um svipaða hópa norskra ungmenna. Síðurnar eru lokaðar öðrum en þeim sem tilheyra hópnum. Ungmennin deila ráðleggingum um sjálfsvíksaðferðir og upphefja félaga sem hafa svift sig lífi. Það er en risiko for, í hver fall, når man er vidne til de ting, der foregår inn på det her netværk, at man tager nogle metoder i bro, man ellers aldrig ville have fundet på at tage i bro at man begynder at skade sig selv hyppigere, at man begynder at lege med tanker om døden, hvilket man måske ikke ville have gjort eh, ellers. Reglur Instagram banner slikt ebni. Hvorfor fjerner I ikke alle de billeder, der strider imod jeres egen politik? Øh, vi prøver grundlæggende at, at være så dygtige til det, som vi kan være. Øh, dermed ikke sagt, at der ikke er nogen tilfælde, hvor vi ikke fanger det. Vi som voksne mennesker, vi bliver nødt til at sætte os ind i deres verden. Hvad er det, der foregår derinde? Hvad er det, de skriver til hinanden? Og hvad er det, de bruger hinanden til? Så jeg håber, at vi kommer til at gøre tingene anderledes for de her piger, så de kan overleve i det. Og det gjorde min datter ikke. Hun overlevede ikke i det her. Rumlega 500 fjælder i Eblingu greder atkvæði i næste vik om otima bundin verkvøl. Tæpur helmingur þeirra er með gildan kjarasamning við samtök atunnlífsins en kýsum samúðarverkvall. Formaður sambands íslenskra sveitarfélaga undrast að efling slíti í kjaraviraðum án þess að fá viðbrögð við kröfum sínum hjá sveitarfélagunum. Eftir viku verður ljóskortum 270 starfsmenn 5 sveitarfélaga sem er í eflingu fari ótímabundi verkvall frá 9. mars. Það kom sveitarfélagun mjög á óvart að samningarnefnd eflingar skildi slíta viðræðum og öðrum fundi þeirra með samningarnefnd sambands íslenskra sveitarfélaga í gær. Þau voru búin að leggja fram kröfur, voru þau búin að ræða það? Það gafst bara ekki ráðrum til að ræða það. Það náðist ekki því þau slitu viðræðum áður en að því kom. Frankvöldistjóri eflingar sagði sjónvarsvettum í gerkvöld að það sama virtist eiga við um samband íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkuborg að erfitt væri að fá fram viðurkenning á því að leiðrétta þyrfti laun þeirra lagslaunuðu. Mér finnst alltaf mjög sérstakt að gera sér og gera okkur upp þær skoðanir en gefa okkur ekki tækifæri til þess að koma fram með okkar viðræði sjóna með við samningsborðið. Því að það er það sem samninga ganga út á, að fólk ræði saman og ræði sér til lausnar. Hinn atkvæða greiðslanum verkvallsbóðun í næstu viku gæti orðið snúnari. Hún er um ótímabundi samúðar verkvall, 240 starfsmanni í 22 einkareknum leik og grunnskólum sem allir eru í Reykjavíknum að tveir. Samáarverkvallið á að vera til stuðnings eflingarfólki hjá Reykjavíkurborg sem er í verkvalli. Þessi starfsmenn eru þegar með kjarasamninga sem gerður voru síðasta ári við samtök atunnlífsins. Á þeim hvíli því svo kölluð friðarskilda sem þýðir að þeir með ekki fari í verkvall til að knýja fram breytingu á eigin kjarasamningi. Í tillögu stjórnar eflingar í gærum samáarverkvallið er vísað í heimild til þess í lögum um stjartarfélög og vinnudeilur og enfremur í þrjá dóma félagstóms frá 1975, 1947 og 1945. Ekki fengust viðbrauð frá samtökum atvinnulífsins í dag. Fyrir áru stemmdu samtökin eflingu fyrir félagstóm vegna verkvalla sem bindust á hótelum og hópverða fyrirtækjum og fólust í því að starfsmenn átt aðeins að sinna hluta starfa sinna, ekki þrýfa bíla eða taka við greiðslu fargjalds. Í þessum tilfellum dæmdi félagstómur samtökum atvinnulífsins í vil. Tveir hafa látið lífið af öldum COVID-19 verunar á Ítalíu á síðustu tveimur dögum. Alþjóða heilbriðisstofnunin segir áhyggjuefni að nú greinist smit sem erfitt sé að rekja til Kína. Það ganga engar lestir til Kodogno í Langbarðalandi um þessar myndir. Þar og í fleiri bæjum á svæðinu liggja lestarferðir niðri og flestir vinnustaðir og stopnanir eru lokaðar. Tveir hafa látist og um 30 smit hafa greinst af COVID-19 verunni á Ítalíu flest í norðurhlutanum. Fólk er kvatt til að halda sig heima. Ítölsk stjórnvöld heldu í dag neyðarfund vegna stöðunar og íbúar í Kodogno eru áhyggjufullir. Pero no hay sabe un etá, sabe un poura sí. Yo soy 76 años. Eso poura sí, no toca, son da solo pure. No toca cosa fare. 
Se deve venire il momento per morire, morire, basta. E cosa deve fare? Può fermare con la mano o no? Utlitið er graf alvarlegt í Söður Kóreu. Þar hefur fjöldi smita tvöfaldast á sólarhing. Tilfæli þar eru nú á 1500 og Söður Kórea nú það land þar sem flestir hafa smitast utan Kína. Forstjóri Alþjóða heilbriðistofnunarinnar var ómyrkur í máli á bladamannafundi í dag. Although the window of opportunity is narrowing to contain the outbreak, we still have a chance to contain it. But while doing that, we have to prepare at the same time for any eventualities because this outbreak could go any direction. It could even be messy. Smith sem erfiðara sé að rekja til Kína sé sérstatt á ekki öfni. The cases we see in the rest of the world, although the numbers are small, but not linked to Wuhan or China, it's very worrisome. Um 5000 vinnuslís verða hér á landi árlega og um 2000 slís í skólum. Sérfræðingur í forvörnum segir mikilvægt að fá heildar yfir sín yfir slísin til að reyna að fyrirbyggja þau. Embætti landlæknis heldur utan um slísa skrá sem er miðlægur gagnabanki en hlutverkennar er að samræma skráningu slísa og veita yfirlit yfir fjölda, orsakir þeirra og afleðingar þannig að unnt sé að hafa áhrif á þá þætti. Á meðaltal er um 5000 vinnuslís á ári hérna á Íslandi og ef við brjótum það niður á dag, þá er kannski núna hvað klukkan cirka þrjú núna og þá eru kannski sex vinnislis búin að eiga sér stað nú þegar. Og þetta eru þetta mis alvarlega slis, er þetta alveg niður í minnstu skrámur eða hvað er þetta nákvæm skrámur? Já, þessi skráning hún byggir á slisum þar sem það er viðkomandi búin að leita inn á heilbrigðistofnum eða slisi hefur verið tilkynnt til tryggingafélags eða vinnu eftirlitsins. Gísli Nill segir hvert slis einu og mikið en með að við fámenni hér sér þetta há tala. Hann segir eina tegund slisa skera sig úr. Já, rannsóknir sem sagt bæði erlendis og hérna heima þegar verið að rýna í slisatölur sína það að svona fall slis það sem annað hvort út að detta á jafnslösu eða hnjóta um hlut á jafnsljöttu eða fallur hæð. Þetta eru sirka svona 30-40% allra slisa. Þá segir hann að um það bil 2000 slís verði árlega í skólum og þar séu fall slís einnig algengust. Forritinu Atvík var hleift á stokkunum árið 2013. Þar er hægt að skrá slís í flokka eftir eðli og alvarleika og einnig þætti eins og einelti og kynferðisleg áreitni. Gísli segir að í forvarnaskýni sé mikilvægt að fá hildar yfir sín innan fyrirtækis eða stofnunar svo hægt sé að greina vandan. Og þá er til dæmis hægt að fara að þjálfa stassmenn, vera með fræðslu eða gera sér úttektur á vinnusvæðinu, breyta verkförlum og jafnvel hérna bara að finna ykkur að nýja leiðir til að koma í veg fyrir endurtekin atvík. Forval demokrataflokksins í Nevata ríki fyrir forsetakostningarnar í bandaríkjónum í november fer fram í dag. Flokkurinn leitar allra leiða til að koma í veg fyrir álíka ringulreið og einkendi forvalið í Iowa ríki. Forvalið í Iowa í byrjun mánaðar endaði með ósköpum vegna kostninga apps sem ekki virkaði sem skildi. Flokknum er mikið í mun að koma í veg fyrir annað hneksli. And I think that one of the ways to avoid that was that they got rid of the app that Iowa used. But this also meant having to train people on something new. Nevada þykir gefa betri mynd af vilja demokrata á landsvísu en forvalið í Iowa og New Hampshire þar sem samsetning íbúa er líkari bandaríkjunum almennt, svo sem fjöldi kjósenda af rómunskum uppruna. Bernie Sanders er talinn sigustranglegur í dag. The rest of the field, somebody could emerge. It is entirely possible. It won't be Bloomberg because he did not register for the caucus. But could this be a good spot for the other bees, Biden and Buttigieg? Could it be good for Klobacar or Steyer? Warren? We really don't know yet. Eitt mikilvægasta stjórnmálaaflið í Navata er stjættarfélag starfsmanna í þjónustu bransa. Í ár vekur aðtekli að það hefur ekki líst yfir stuðningi við neitn ákveðin frambjóðanda. Well, we are actually not telling anybody who they're both for. We're just reminding them to go and make their voice heard. That's it. You know, I, I understand that our union did not endorse anybody and we are telling people you have to go and make that decision. Gangi allt að óskum mættu úrslit að leikja fyrir seint í nótt. Bæjarstjórn Fjarðabyggðar ætlar að bóða til íbúa fundar til að ræða hvernig nýta eigi ágóðan af sölu rafveitu reyðafjarðar. Skiptar skoðanir eru málið. Íbúar á reyðafjörði vilja að sundlaugin þar verði löguð en henni var lokaði fyrra vegna skemmda. 
fyrir rafveitu reyðarfjörðar fengust fyrir skatt 570 miljónir króna sem á að verja í innviði á reyðarfjörði. Ekki var skilgrænt nákvæmlega hvað ætti að gera. Sveitafjörlæði stefnir á að halda íbúafundum mánarmótin. Sem að verður farið yfir að hvað reyðfyringar vilja gera við peningana þannig að þessi mál verður skoðað heilstætt. Líklegt tekir að hluti fjárins fari í uppbyggingu íþróttamannverkja, gerfi gras í fótboltaöllunni er löngu komið á tíma og það á að laga fyrir 40 miljónir. Þá geti kostað um 200 miljónir að einangra húsið sem er stundum kallað fristikistan. En það er líka komin tíma að bæta aðgengi við íþróttósið við grunnskóla reyðafjörðar og sundlegina sem er endar samnýtt. Sundlegin er nefnilega undir gólfinu á íþróttósinu. Hún hefur verið notuð til sundkennslu í maí og september. Helbrís eftirlitið lokaði henni í fyrra vor þar sem málingar agnir sáust bersinilega í vatninu. Það myndi kosta tæpar 20 miljónir að koma sundlöginni í sæmilegt stand, enda múr skemmtir víða. Í minnisblæði bæjarstjóra segir að það hefði kostað 4 miljónir að há þrýsti þvo löginna og mála. Og mín niðurstaða var svo að með tilliti til skýslu sérfræðinga þá myndi málingin strax flagna af og þá myndi börnin vera að gleypa eitra að málingu. Börnum verður því ekið í sundkennslu á eskifyrði eða fóskursfyrði. Áætlað er að það kosti rúmar 10 miljónir á ári, auk alltaf 3 miljóna í starfsmannakostnað. Og þó að það sé aldrei góðu kostur að keira börn á milli, að þá er það betri kostur. Því mótmæla fóreldrar, ungmennafélag og íbúasamtu greiðafjörðar sem vilja að lögin verði löguð. Öryggi barna sé betur tryggt þannig en með því að keira á milli. Ef þetta er það alltaf möguleiki, til dæmis reyðfyringar myndi kjósa það að staðan fyrir að laga íþróttúsið, að laga bara sundlöginn og setja pening í það, þá er það kannski eitthvað sem að, ég meina, eins og ég segi, það verður íbúafundur þar sem þetta verður skoðað. Hátt í 400 kandidatar voru útskrifaðir frá Háskóla Íslands í dag, 250 konur og 148 karlar. Jón Atli Benediktsson, rektor, sagði háskólan hafa vaksið og elfst gríðarlega undanfarinn ár og ára tugi. Nýlega hafi það verið gert opinbert að hann væri komin í hóp allra fremstu háskóla heims þegar kemi að áhrifum á samfélag og nærumhverfi. Framtíðin kalli á aukið alþjóðlegt samstarf um kennslu og rannsóknir. Samstarf háskóla um náms framboð þvert á landamæri muni aukast á komandi árum. Ekki síst vegna samstarfs neta háskóla. Öflugt samstarf sé nöðsynlegt til að ná heimsmarkmiðum saminuðu þjóðina um sjálfbæra þróun. Stæsta áskorunin sem heimsmarkmið saminuðu þjóðina fel í sér er þó ugglaust sú að við þurfum að breyta hugsunarhætti okkar. Þau viðfangsefni sem við stöndum frammi fyrir var það sjálfa lífsmöguleika jarðarbúa og alls lífs á jörðinni. Þessum áskorunum verður ekki mætt að fullu með átæki einstakra fræðimanna eða fræðigreina. Við þurfum að vinna enn betur saman þvert á fræðigreinar, þvert á þjóðríki og þvert á menningar heima. Til þess þurfum við að leita nýra lausna og efla nýsköpun í allri hugsun, breyta skipulagi og innviðum og þróa nýja samskiptahætti. Verkamenni Líma, Höfuðborg Perú, hafa í um tvo áratugi reikist reglulega á merkilegar fordlefar sem varpa ljósi á líf forfeðra þeirra. Talið er að undir yfirborði höfuðborgarinnar sé að finna leifar um byggð fyrir alltaf 10.000 árum. Kalita, sem er gasfyrirtæki í eigu ríkisins, hefur lagt um 10.000 kilometra af gasleðslum um Líma, höfuðborg Perú, á síðustu 16 árum. Verkamenn fyrirtækisins hafa oftar en 300 sinnum rekist á fordleifar. Það er elstu alltaf 2000 ára gamlar. Fyrir nokkrum vikum rákust starfsmenn Kalita á fjórar fornar grafir og keramik frá yngatímabilinu. Og fyrir tveimur árum fundu menn líkamsleifar bænda sem voru á meðal fyrstu kínversku innflytjendana til Perú á 19. öld. Það er ekki kurjúsi, það er simplemente akademík, það er ekki kurjúsi humana. Y para nosotros en Lima esto es muy poderoso porque estamos asentados literalmente sobre un terreno arqueológico. Sanguant Perus cum lögum þarf að tilkina alla fordleifa fundi til menningar málaráðunetisins. Gasfyrirtækið leggur áhersla á slíkt sé gert og er sjálft með fordleifa fræðing á launum til að rannsaka það sem finnst. Sömu sögu er ekki að segja af öllum fyrirtækjum sem róta í jarðvegi og höfuborgarinnar. Fyrir nokkrum árum urðu verkamenn sem unnu fyrir byggingaverktaka til dæmis uppvísir að því að eyðileggja píramítalagað mannvirki sem talið er að hafi verið 4.500 ára gamalt. Svæði þar sem höfuborgin Líma liggur er umlukið þremur áum sem renna úr hlýðum andesfjalla. 
Þar er talið að síðmenning hafi fundist í þúsundir ára áður en spænski landnemar gerðu sig heimakomna árið 1525. Svæðið er þakið gömlum greftrunastöðum, ávitusgurðum og vegaslóðum sem felast undir þunnu lægi nútímamannsins. Lima er svona sjúðaði mæst de 10.000 ánjóð de antigüeðar, entonces es imposible no pensar de que debajo de las calles y pistas que existen actualmente todavía hay parte de nuestro patrimonio. Bjarndýr olli nokkru uppnámi í borginni Monroeviju í Kaliforníu í Gjarmorgun þegar það byrtist í íbúða hverfi að því er virtist í rólegum spásetúr. Dýrið kvendýr á efri árum, líklega úr nálægum skógi, heilsaði meðal annars upp á tvo hunda sem tóku heimsókninni ekki sérlega vel. Byrnan var á endanum hefð með deyfi ör og flutt út fyrir borgamörkin. Engan sakaði við heimsóknina, en talið er að hlýr vetur í Kaliforníu sem og við annarstaðar gerir það að verkum að bjarndýr vakni fyrr en ella úr dvala sínum og fari á stjá. Og þá á veðri, það er stíf vestlæg átt í kortunum fyrir morgundaginn og maður búast við dimmum jeljum á vestanverðu landinu en öllu bjartara verður yfir östur helmingnum. Hitti verður í kringum frostmarka deginum en Theodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur fyrir yfir horfurnar strax að loknum íþróttum og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sem segir íþróttafréttir í kvöld. Spennan var mismikil eftir greinum þegar meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum innanhús hófst í kaplakrika í dag. Liðin í öðru og þriða sæti ennsku úrvalsteldaran er í fótbolta, Lester og Massetter City mættust í kvöld. HMI skíðaskot fyrir mér líkur um helgina, kert var í bóðköngu í dag. Þetta á fleira í íþróttum hér að loknum fréttum. Og þá er komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Fáðir dreng sem varð fyrir árás hópps unglinga í Kópavogi í síðustu viku segir líf fjölskyldunar nú stjórnast af ótta. Hann telur að andúð á útlendingum liggi að baki árásinni. Helmingur eblingar fólk sem greiðir atkvæði í næstu viku um verkvallar með gildan kjarasamning við samtök atunlífsins. Sveitarfélagin undraðast að ebling slíti kjaraviðræðum án þess að heyra sjónarmið þeirra. Dönsk ungmenni deila myndum af sjálfskaða og ráðleikingum um sjálfsvíksaðferðir í lokuðum hóp á Instagram. Danska ríkisútvarpið kortlæði netum þúsund ungmenna eftir sjálfsvík tvítúrar konum. Tveir eru látnir af völdum COVID-19 veirunar á Ítalíu og hefur vinnustöðum og stopnunum verið lokað í mörgum bæjum í norðurhluta landsins. Alþjóða heilbriðis stopnunin segir áhyggju efni að nú greinist smit sem erfitt sé að rekja til Kína. Rektor Háskóla Íslands segir stærstu áskórunina í heimsmarkmiðum saminuðu þjóðana þá að breyta hugsunarhætti. Það eru 400 kandidatar útskrifuðust í dag, konur í miklum meirluta. Þessum fréttatíma er lokið, næstu fréttir eru í útvarpminu klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir eru alltaf á rúf.is, segjum við það gott að sinni, verið sæl.